మా స్టేట్ లో చూసినట్లయితే ఇంకో ఆరు నెలలో ఎలక్షన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది మన ఏపీకి నెక్స్ట్ ఏం ఎవరైతే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా నేనైతే పవన్ కళ్యాణ్ అనుకుంటున్నాను ఆయన ఆయన అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా తరం ఇప్పుడు ఎవరన్నా మార్చాలంటే కొత్త రావాలి ఇప్పుడు ఉన్న పాత ఆయన ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడు కానీ స్కాలర్షిప్ పెంచాలి కొంతమందికే పెంచుతున్నారు మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఏమైపోతారు పోయి ఇప్పుడు మే రిజర్వేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే మిగతా వాళ్ళు ఏమవుతారని అంటే ఓవరాల్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కనుక వస్తే పాలన మారే అవకాశం ఉందంట మారే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు రేషన్ కార్డ్ అని అంటున్నారు మూడు వేల ఐదు వందలు మనిషికి ఇస్తారు ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలో అది కొనుక్కొచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే బియ్యం వేస్ట్ చేసేస్తున్నారు చాలామంది అయితే రేషన్ బియ్యం ఎవరు వాడలేదు ఆ బియ్యం ఏం చేస్తారు అంటే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ అభివృద్ధి కన్నా అవినీతి ఎక్కువైందని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నం జరుగుతుంది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మరి నిజమే కదా ఇప్పుడు బిల్ బిల్డింగ్ ఎక్కడో జరుగుతుంది అక్కడ కూర్చొని తింటున్నారు కానీ ఇక్కడికి రావట్లేదు కదా భయ్య వాళ్ళు కూర్చొని పెంచుతున్నారు అంతే ఇక్కడ కిందగా వచ్చేది ఏమి ఉండదు కదా మొత్తం అంతా అక్కడ అవినీతి జరుగుతుంది బిల్డింగే సరిగ్గా చేయట్లేదు భయ్య అంటే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చూసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా అభివృద్ధి చేశారని చెప్పి అందరూ అనడం జరుగుతుంది అది అభివృద్ధి అంటారా లేకపోతే మామూలుగా ఎలక్షన్ ముందు చేసే ట్రిక్స్ అంటారు రీసెంట్గా ఇప్పుడు 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 చేయడం అంటే మరి ఎవరన్నా అదే అనుకుంటారు అదే స్టార్టింగ్ నుంచి మంచి విషయాలు ఏమైనా చేసుంటే పోనీ మంచి చేశారని అనుకుంటారు భయ్య మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకో ఆరు నెలలో ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు కదా అలా అలాంటి అంటే చేయకూడదు అని కాదు అలాంటివి చేస్తే మరి ఎవరన్నా ఎలక్షన్ కోసం ట్రిక్లు అని అనుకుంటారు అదేదో ముందు నుంచి మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళకి కట్ట స్కాలర్షిప్ ఇస్తే ఎంతో మంది పైకొద్ది నీ పాటి రీసెంట్గా నిరుద్యోగ వృత్తి అన్న క్యాంటీన్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది అవి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాయి అంట పర్లేదు అది చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు డబ్బున్న నలభై వేలు జీతం వచ్చిన కూడా అందులో తింటే మేమే పేదవాళ్ళు ఎలా తింటారు నలభై వేలు జీతం ఉన్నప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని ఆ నెలకి తినలేరా భయ్య చెప్పండి నలభై వేలు జీతం వస్తుంది ఐదు రూపాయలు అన్న క్యాంటీన్లో ఉందనేసి వచ్చేస్తున్నారు జీతం మిగతా అడు ఇప్పుడు అడుక్కున్న వాళ్ళు అంటే మరి దేనికి అవుతారు అన్నం కోసమే కదా ఆ అన్నం ఏదో సరిగ్గా అక్కడ వాళ్ళకి ఉపయోగిస్తే మంచిది అనుకుంటున్నాను అంటే ఓవరాల్గా అన్న క్యాంటీన్లు పేదలకు అందట్లేదు అనేది అందరూ అంటున్నారు అది కరెక్ట్ అంట మరి కరెక్టే కదా భయ్య అంటే ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చి నుంచి ఉంటారు లైన్లో మరి దీనిలు రుద్దులు గట ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ముందు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు తిన్న తర్వాత వీళ్ళు తింటే ఒక అర్థం ఉంది వాళ్ళు తినక ముందే వీళ్ళ లైన్లో నుంచొని వెళ్ళి తినేస్తున్నారు భయ్య అలా సిస్టమ్ కొద్దిగా బాగు చేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే మన ప్రెసిడెంట్ గవర్నమెంట్ ప్రత్యేక హోదా తీసుకురావడం విఫలమైందని చెప్పి జగన్ గారు కూడా విమర్శించడం జరుగుతుంది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మరి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాననేసి సీఎం అయ్యారు చంద్రబాబు నాయుడు మనకు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాను ఎక్కడ వైజాగ్లో కూడా చెప్పారు ఒకసారి ఉది తుఫాన్ అయినప్పుడు ఉది మొత్తం రికార్డ్ చేశాక నేను ప్రత్యేక హోదా తెప్పిస్తాను అని అన్నారు ఇంకా తేలేదు అంటే ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే సెంట్రల్లో టీడీపీ అనేది కాంగ్రెస్తో కలిసి ఎలక్షన్స్ రావడం జరుగుతుంది అది వర్కౌట్ అవుద్దు అంటారా భయ్య ఏమో భయ్య అది చెప్పలేం ఎందుకంటే అది అక్కడ సెంట్రల్లో తినాలి ఇంకా పోకుండా అప్పుడు బీజేపీతో కలిసిపోయాను అన్నాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు బీజేపీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు బీజేపీ బీజేపించాడు ముందు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి రీసెంట్గా అయితే మరి చాలామంది జగన్ సీఎం అయితే బాగుంటుంది అని అనుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన ఏమైనా సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉందంట భయ్య అవ్వచ్చు భయ్య ఎందుకంటే పే యూ పవన్ కళ్యాణ్ అన్నప్పుడు యూత్కి వస్తాం యూత్ని మార్చుతాడు అనుకునే అంటారు కానీ పెద్దలు ఏమనుకుంటారు జగన్ వాళ్ళ తండ్రి చేశారు కదా ఈ తిన చేస్తాడు ఓటు వేయచ్చు అంటే ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా జగన్ గారిని వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు లేకపోతే రాజకీయ పరంగా విమర్శించడం జరుగుతుంది అదే అపోజిషన్ లీడర్ కింద ఫెయిల్ అయ్యారు ప్రజల సమస్యలను ప్రశ్నించడం లేదని చెప్పి ఎంతవరకు కరెక్ట్ కరెక్టే భయ్య తన పాదయాత్ర చేసే బదులు చేస్తున్నాడు పాదయాత్ర మధ్యలో మీటింగ్ పెట్టి ఇది చేశాడు మనకి ఇలాగనే చెప్తూ ఉంటున్నాడు కానీ రిజల్ట్స్ ఏమి లేదు అంటే ఆయన ఇంకా పాలన మార్చాలంటావా లేకపోతే ఇదే కంటిన్యూ చేస్తారంటారు మార్చాలి భయ్య మార్చితేనే మనకి ఏమన్నా ఉపయోగపడేది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించడం కానీ ప్రశ్నించడం కానీ చేస్తున్నారు బట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు టీడీపీకి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా మారిపోయారంట వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు అనేసి ఇప్పుడు విమర్శించి మళ్ళీ తన పెట్టాడు భయ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్